Królewna Śnieżka. Odcinek 11. Przygoda na zamku. Królewna Śnieżka była tak zdeterminowana, by zdobyć list od Ryszarda, że wraz z krasnoludkami zaczaiła się w lesie i oczekiwała na posłańca. Niestety przybycie strażników królowej wszystko zepsuło. Śnieżka nadal nie zdobyła listu od Ryszarda, jedynie zieloną wstążkę, która przypominała jej o Ryszardzie. Kto zdobędzie list? Gburek jest silny, a psik zna różne ludzkie zwyczaje, jednak potrzebujemy kogoś jeszcze. Mnie! Ty masz wystarczająco dużo roboty ze zwierzętami i gotowaniem. W takim razie zostały nam tylko dwie osoby. Mam pomysł. Karty pomogą nam podjąć decyzję. Jedna jest czerwona, druga czarna. Ten, kto wylosuje czerwoną, wybierze się na zamek. Z góry czy z dołu? Z góry. Dobrze. Gburek, a psik i ja idziemy na zamek. A psik, po co ci ten woreczek? To tajemnica. Uważajcie na siebie i wróćcie przed świtem. Macie zabrać tylko list, nie narażajcie się na inne niebezpieczeństwo. Nie martw się o mnie, ale nie byłbym taki pewien co do apsika. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Musimy już iść. Oh no, Jolly cheated us. Wesołek nas oszukał. This is really strange. Who would want that letter? Komu zależy na tym liście? I hope I can trust you because I'll give you a very special gift. Ufam ci. Mam dla ciebie zadanie. Jesteś pewien, że posłaniec będzie jechał tą drogą? Nie kłamie tak jak ty. O co ci chodzi? Rano oszukałeś nas z tymi kartami. Cel uświęca środki. Zawsze oszukujesz, ale tym razem w szczytnym celu. Nadjeżdża. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że jesteś pewien tego, co robisz. Jestem pewien, że wóz się zatrzyma. Jak się zatrzyma, musimy na niego wskoczyć. Uwaga, nadjeżdża. Przygotujcie się. Kto mi zrobił taki głupi żart? Przydadzą się. A psik miał dobry pomysł. Dobra robota, jesteś sprytniejszy niż sądziłem. W takim razie nie znasz mnie dobrze. Good 
morning, my little friends. Dzień dobry, przyjaciele. Oh, don't worry about me. Nie martwcie się, to w końcu tylko list. Spójrzcie na niebo. Jaki piękny dzień. Ciekawe, czy uda nam się nabrać śnieżkę. Ona jest sprytna. Co słychać, śpioszku? Dzień dobry, śnieżko. Co się stało? Nic. Ładny dziś dzień, prawda? Tak. Nie widzę nigdzie wesołka, gburka i apsika. Powinni tu być. Nie ma się czym przejmować. Mędrek cię szukał. Mędrek? Chciał ci coś powiedzieć. Czego on może ode mnie chcieć? Śnieżka nie może się niczego domyślić. Muszę zachowywać się naturalnie. Dzień dobry, gabciu. Co się z wami dzisiaj dzieje? Dziwnie się zachowujecie. Dzień dobry, nieśmiałku. Dzień dobry. Ładny dzień, prawda? Cudowny. Posłuchaj. Mędrek chce mi coś powiedzieć, prawda? Dziwnie się dziś zachowujecie. Dzień dobry, królewno. Dzień dobry, mędrku. Chciałeś mi coś powiedzieć? Jestem stary i mam słaby wzrok. Chciałem, żebyś poczytała mi tę książkę. Inni też mają do ciebie prośbę. Chcę upiec ciasteczka. Pomożesz mi? Muszę zająć się zwierzętami. Trzeba przynieść drzewa na opał. Nie mogę się rozerwać. Gdzie jest reszta krasnoludków? Po drugiej stronie gór. Z owcami poszli po drewno. Jak mogą robić to wszystko naraz? Wyszli z domu o świcie, mają cały dzień, by wszystko zrobić. Teraz rozumiem. Pośpieszcie się. Od czego zaczynamy? Najpierw poszukajmy pokoju Śnieżki. Wesołku, co ty wyprawiasz? A psik, powiedz mu coś. Pyszne, kucharz w tym zamku gotuje prawie tak dobrze jak śpioszek. Masz rację. Dziwne, przed chwilą tu były. W ten sposób tracimy tylko czas. Zaczekaj. Co będzie, jak się zgubimy w tym zamku? Powinniśmy zostawiać jakieś znaki na korytarzach, które mijamy. Oznaczmy ściany nożem gburka. Świetny pomysł. To proste. Zaczekajcie. O co chodzi tym razem? Skoro szukamy pokoju Śnieżki, powinniśmy zacząć od góry. Masz rację. Za kogo Apsik się uważa? Za naszego przywódcę? Zaczekajcie! Dwa jajka i gotowe. Co robisz, Śnieżko? Przygotowuję obiad dla naszych trzech przyjaciół. Dlaczego? Pracują od samego rana, pewnie będą głodni, jak wrócą. Królewno, nie martw się o nich. Zabrali z sobą coś do jedzenia. Jak już się ugotuje, zaniosę im. Gabciu, udawaj, że boli cię brzuch. Dlaczego? Musimy zatrzymać Śnieżkę, ale... Ale... Gabcia chyba boli brzuch. Gabciu, dobrze się czujesz? Co się stało? Ja... ja... Biedny Gabcio. 
Bardzo Cię boli? Jak mogę Ci pomóc? Powinien napić się czegoś ciepłego. To mogą być objawy grypy. Nie, pewnie zjadł niedobrego grzyba. Trzeba mu jakoś pomóc. Przynieś koc. Dobrze. Ale historia. Dlaczego zwaliłeś winę na grzyby? Nic innego nie przyszło mi do głowy. Już nigdy nie oszukam Śnieżki. Zrobiliśmy to w dobrym celu. Musimy grać na zwłokę. Miejmy nadzieję, że nasi przyjaciele szybko wrócą. Ciekawe, dokąd prowadzą te drzwi. To wygląda jak pokój dziewczynki. Jak tu ładnie. To Śnieżka. Zobaczcie, jak wyglądała, jak była dzieckiem. To pokój Śnieżki. Śnieżka musiała mieć szczęśliwe dzieciństwo. Zastanówcie się, gdyby była szczęśliwa, nie uciekłaby stąd i nie zamieszkałaby z nami. Masz rację. Śnieżka wniosła do naszego domu dużo szczęścia. W tym pokoju nie ma listu. Chodźmy. Dobrze. Jest tu kto? Musimy sprawdzić, czy w innych pokojach nie ma listu. Musimy uważać. Rozdzielmy się. Gdzie oni są? Biedna dziewczynka. Siedź cicho. Musimy być cierpliwi. Gburek i reszta wkrótce wrócą. Wesołku. Stój! Miałem szczęście. Ciekawe, co tu jest. Ile tu dziwnych mikstur. Książka o truciznach. Interesujące. Ciekawe, czego się dowiem. Czyżby ktoś tu był? Królowa zabroniła wchodzić do tego pokoju. Tracę tu za dużo czasu. Muszę znaleźć list. Drzwi są zamknięte. Wasza wysokość? Przyniosłem ten puder dla Twojej skóry, delikatnej jak jedwa. To miłe z Twojej strony. Ufam Ci bardzo. Proszę mi wybaczyć, ale jest gość, który chciałby zobaczyć waszą wysokość. Śpieszy się. Czeka na waszą wysokość w holu głównym. Cicho. To ja tu wydaję rozkazy. Goście mogą poczekać. Przyjdę wtedy, kiedy będę miała ochotę. Przyszedł kolejny list do Królewny Śnieżki. Kolejny list? Połóż go w mojej sypialni. Muszę powiedzieć o tym Gburkowi i Apsikowi. 
Gdzie może być ten list? Wkrótce zacznie się ściemniać. Znam ten zapach. Nie mogę się powstrzymać. Zapach dochodzi stąd. Nie powinienem tracić czasu, ale to zajmie tylko kilka minut. Co to? Gburku! Nareszcie was znalazłem. A psik to ty. Poczułem zapach miodu, który tak lubisz. Przestraszyłeś mnie. Znalazłeś list? Jedyna nadzieja w wesołku. Nareszcie znajdę list. Hura! Co robi tu to dziecko? Stój! Nie mogę dać się złapać. Nie! O nie! Kto to? Stój! Pomocy! Gburek, a psik! Pewnie ją zamęczyliśmy. Dobrze, że poszła spać. Mędrku? Nie martw się. Musimy być cierpliwi. Dłużej tego nie wytrzymam. On mnie wciąż goni. Stój! Nie ma mowy. Teraz złapię cię. Nie! Uratowaliście mnie. Powinieneś bardziej uważać. Dowiedziałem się, gdzie jest list. Jest w sypialni królowej na końcu korytarza. Wiesz, jak tam trafić? Zostawiłem znaki na ścianach. Zaprowadzę was. Wasza wysokość jest najpiękniejszą królową, jaką kiedykolwiek spotkałem. Czujemy się zaszczyceni, że wasza wysokość poświęciła nam swój czas. Miło mi to słyszeć. Wystarczy na dzisiaj. Ale czekają następni goście. Mam dość słuchania w kółko tych samych komplementów. Jesteśmy na miejscu. Trzeba otworzyć te drzwi. To więcej niż oczywiste, że jestem najpiękniejszą kobietą w całym królestwie. To niesamowite. Gburku, wesołku! Uważajcie, zakryjcie oczy. Przestraszyłem się. Dlaczego leżysz na podłodze? 
to macocha Śnieżki. List. Kolejny list do Śnieżki. Już go nie przeczyta. Po tylu niebezpiecznych przygodach list nadal jest w rękach złej królowej. Czai się kolejne niebezpieczeństwo. Czy nasi trzej przyjaciele sobie poradzą?